Cześć, mam na imię Łukasz i razem z moją cudowną żoną Kasią podróżujemy w tym oto własnoręcznie zbudowanym kamperwanie przez Europę. Jak do tego doszło? Na początku był Londyn. Spędziliśmy tam pięć cudownych, ale bardzo intensywnych lat. Budowaliśmy swoją karierę, zarabialiśmy dobre pieniądze, a trudy tygodnia rekompensowaliśmy krótkimi wyjazdami albo imprezami. Początkowa satysfakcja z zaspokajanych ambicji z czasem przeradzała się w pustkę. Mimo, że kochaliśmy Londyn, tempo jakie narzuca to wielkie miasto zaczęło nas wykańczać. Mówiąc krótko, nie byliśmy szczęśliwi. Nadszedł czas na zmiany. Wzięliśmy ślub i wyprowadziliśmy się do Bristolu, gdzie zamieszkaliśmy w dużym domu. Myśleliśmy, że stabilizacja i spokojne życie nas uszczęśliwią. Niestety, tak się nie stało. Pół roku po przeprowadzce nasze serca nadal za czymś tęskniły. W tym czasie Kasia przeszła samotnie szlakiem Camino de Santiago, a ja spędziłem tydzień w Medjugorje. Owocem tego czasu było pragnienie wolności i wyrwania się z systemu, w jakim utknęliśmy. Mówią, że to, czego szukasz, szuka także Ciebie. Dokładnie tak stało się w naszym wypadku. Pewnego wieczora, przeglądając internet, trafiliśmy na film opowiadający historię człowieka, który tak jak my, mimo że miał wszystko, był nieszczęśliwy. Tym, co go zmieniło, był van life, czyli życie i podróżowanie w przerobionym na mieszkanie busie. Poczuliśmy, że to jest odpowiedź na nasze poszukiwania. Which is a little different than the Westphalia, so I can stand up, I can be totally comfortable. Przez kolejne pół roku przygotowywaliśmy się do realizacji naszego celu, którym stało się zbudowanie kampervana oraz podróż po Europie. Sprzedaliśmy wszystkie nasze meble, wyprowadziliśmy się z wynajmowanego domu i oszczędzaliśmy każdego funta. W marcu 2018 roku wróciliśmy do Polski. Tu kupiliśmy starego Volkswagena LT35 i rozpoczęliśmy jego adaptację. Słuchaj, nie będę się targował, daję Ci pełną kwotę, jak tylko się nie boisz mi sprzedać, nie? Yes! Yes! <grym> Początkowo nie wiedzieliśmy, jak się do tego zabrać, ale mieliśmy wiarę i zapał do pracy. Pomogły nam filmiki dostępne na YouTubie oraz wsparcie naszej rodziny i przyjaciół. Tak właśnie się lutuje przewody. Dwa miesiące udało się zrealizować nasz plan. Od zera stworzyliśmy kampervana, w którym mieszkamy i podróżujemy po dziś dzień. Możecie nas wyglądać. Szukajcie e, samochodu, który wygląda tak. 28 maja 2018 roku przeprowadziliśmy się do naszego mieszkania na kółkach. No to startujemy. Podróżowanie. Czas zacząć. <śmiech> Od tego czasu przejechaliśmy nim Europę wzdłuż i wszerz. Jeliśmy burka w Sarajewie, modliliśmy się w Medjugorje, pokonaliśmy austriackie Alpy, paląc przy tym hamulce. Czułem, że tak będzie. Ja od samego początku, jak tylko zobaczyłem te wielkie góry na mapie już, to już wiedziałem, że coś, że to może się skończyć nie za ciekawie właśnie przegrzaniem przegrzaniem e, hamulców. No i tak się właśnie stało. Przekroczyliśmy granicę koła podbiegunowego, widzieliśmy zorzę polarną, śledziliśmy renifery, a w Laponii przybyliśmy piątkę ze świętym Mikołajem. W naszych oczach zaszkliły się łzy wzruszenia, kiedy pierwszy raz zobaczyliśmy norweskie fiordy. Chwilę później przeżyliśmy moment grozy. Na wysokości 1400 metrów zasypał nas śnieg. Sprawdziliśmy, czy Kopenhaga jest najlepszym miastem do życia. W Szwajcarii spróbowaliśmy serowych specjałów, a w Liechtensteinie spotkaliśmy prawdziwego księcia. W końcu znaleźliśmy się w Hiszpanii, gdzie zaczęło się życie jak w Madrycie. Dzięki życiu w Wanie jesteśmy wolni. Skończyliśmy z pracą od 8 do 16. Sami decydujemy o tempie i kierunku, w którym podążamy. Żyjemy spontanicznie, w zgodzie z tym, co podpowiada nam serce. I jesteśmy skupieni na teraźniejszości. Spełniamy nasze marzenia, nauczyliśmy się doceniać i być wdzięcznymi za wszystko, co mamy oraz odpuszczać, gdy coś idzie nie po naszej myśli. No więc tak, znajdujemy się przy tym jeziorze. Jest pięknie, tylko... Strasznie pada deszcz, jest okropnie mokro, jest przepięknie, jezioro jest. Doświadczamy, 
przełamujemy własne bariery i lęki. Poznajmy nowe miejsca, kultury i ludzi. Od samego początku postanowiliśmy dzielić się naszą przygodą z innymi. Założyliśmy blog oraz kanał na YouTube, gdzie pokazaliśmy jak samodzielnie zbudować camper vana, a później także przebieg naszej podróży. W ciągu dwóch miesięcy udało nam się zgromadzić wokół siebie 30 tysięcy subskrybentów. Sami byliśmy bardzo zaskoczeni tą liczbą, która ciągle rośnie. Wiemy, że to są ludzie, którzy tak jak my kierują się swoim życiu sercem i którzy pragną spełniać swoje marzenia. Jeżeli podoba Wam się to, co robimy, interesujecie się tematyką podróży, życiem w vanie, w kamperze, w przyczepie, to na... kliknijcie przycisk subskrybuj. Dzięki temu będziecie na bieżąco ze wszystkimi przygodami. Polecam też kliknąć ikonę dzwoneczka, dzięki temu zostaniecie poinformowani o każdym nowym filmie, który wrzucimy na YouTube. Zapraszamy Was serdecznie także na naszego Facebooka, gdzie aktualizujemy na bieżąco nasze położenie. Zapraszamy Was na Instagrama oraz na naszego bloga. Wszędzie znajdziecie nas wpisując wyszukiwarkę podróżowanie przez, przez v. v. Ponieważ żyjemy i podróżujemy w wanie. Stąd ta nazwa. Do zobaczenia. Cześć.